はいどうも大野ゼミナール、えー、116回目ですかねえー、まあこの日本の敵渡辺昭一先生とか馬淵睦夫先生の協調、えー、飛鳥飛鳥新書新書ですね本当に2014年6年前にここまで明確にね、えー、そういう、えー、国家の上の大きな政府を、えー、持ってた人たちがちゃんといてですねそれでまあきちっとこういうふうに書籍にしてですねなってましてまあ退屈なね感じかもしれないんですけど小生からすると非常に大切ですしより多くの方に。こういいった素晴らしい著書があるぞとでもしよかったらねこちらを買ってですねご自身で読んでいただいたりはたまた小生の YouTube を見ながらねこう一緒にこうページをねめくりながらやったりとかしたらいいと思います、えー、第8章ですね、えー、こちらでございますはいまあ日本が生き残る道これを馬淵睦夫大使と渡辺昭一先生がですね、えー、一緒に語,って語り合っていますとあまりにも不自然だった杉原千畝ブーム馬淵睦夫私がユダヤ問題に興味を持ったきっかけの一つはイス,イスラエル在勤中に杉原千畝の命のビザ旋風が突然日本とイスラエルに吹き荒れたことでした1940年の第二次大戦中にリトアニアの、えー、カウナス日本領事代理だった杉原氏が1日本政府の命令に背いて日本通貨ビザを、えー、発給したおかげで6000人のユダヤ人が生き延びることができたが、えー、2、えー、杉原氏は、えー、訓令違反によって、えー終戦直後外務省を解雇させられたという物語ですしかし調べてみると2点とも事実に反していることが分かりました当時の日本外務省の杉原宛ての訓練電報では日本通貨ビザ発給には最終目的地の入国ビザを持っていることとおよび最終地までの旅行中の生活を支え得る資金を保持していることの2点が条件でしたこれらは通貨ビザの性格上よくある条件で日本政府がビザ発給を拒否したわけではありませんまた杉原氏は戦後占領下で外交事務が激減したのに伴う人員整理の一環で1947年に退職し退職金もその後の年金も支払わ,支払支払われて支払われていますからビザ発給を理由にした解雇ではなかったのです杉原氏はカウナス領事館閉,閉鎖の後も、えー、順調に昇進し1944年には日本政府から、えー、勲章、えー、勲後等、えー、随法省まで授与されています嘘に基づく美談が作られマスコミがこぞって取り上げドラマ化されたり教科書の副読法になったりと大フィーバーが起きました杉原氏は与えられた困難な状況の中で日本政府の訓令に反しない範囲で人道的配慮を尽くしたことは称賛されるべきですがなぜ日本政府がユダヤ人へのビザ発給を拒否したとの虚構が捏造されたのでしょうか日本政府はどうしても反ユダヤの悪者に悪役に、えー、仕,立てる仕立て上げる筋,筋書きがあったと勘ぐられても仕方ありません渡辺昭一杉原千畝がサインしても日本政府は拒否許可しなければ外国人は入国できませんから政府の基本政策に反してなかったのは明らかでしょう馬淵睦夫
実務の観点からすれば本国、えー、政府の訓令に反して、えー、ビザを発給することは無意味ですなぜなら本国の命令に反して不正に発給されたビザを持っていても政府は必ず入国を拒否するからです外国人の入国,を入国を認めるか否かは国家の独占的権限であり領事館など出先機関の裁量に任されているのではありません杉原氏もこれは当然知っておりビザを発給できたのは日本政府が OK したからですしかし事実を明らかにすると杉原氏に与えられた諸国民の中の正義の人の検証の該当、えー、検証に該当しなくなってしまうこの正義の人とは自らの命の生命を犯してユダヤ人の命を救った人に与えられる賞でありイスラエルのホロコースト記念館ヤドバッシュムヤド,ヤドバッシュムから杉原旋風の前の1985年にすでに送られていたものです渡辺翔一美談の形成に杉原一族が関わったのでしょう真渕娘を結局大きな流れに乗ってしまったのではないでしょうか杉原夫人は6000人の命のビザ大正出版という本を書いていて日本政府の命令に背いてビザを出したという虚構に便乗しました渡辺翔一けしからんですねクビになったのを恨んでたのでしょうか真渕娘をそのように言われていますが実際は占領下で外交官が必要なくなってしまったために大勢が人員整理されただけのことです渡辺翔一外交権がなくなり大使館も閉鎖されたわけですから馬淵睦夫日本政府の命令に反して解雇されたのなら勲章をもらうことなどありえません私が心配なのは杉原氏を出しにして日本政府は反ユダヤだったという嘘が今後も世界のメディアと日本のメディアに繰り返し流される危険があるということです2013年の9月ミュージカル「千歩」え「千歩」「日本のシンドラシンドラ杉原中年物語」が新国立劇場で再現されましたがなぜこの時期なのかが気になります TPP との絡みで安倍政権にはやはり、えー、陰に陽に大きな圧力がかかっているのではないか杉原旋風は日本がブラザー合意で円高を飲まされアメリカ資本の要求で日本市場を開放する日米構造,構造競技が始まった時期と重なってしまいました重なっていました日本政府は悪者だというキャンペーンがいつま,いつまた打ち返されるかわからないのです渡辺翔一外務省は杉原問題でも、えー、及び腰でしたこれからかつての日本政府の立場を正しく説明する役割を誰が担うのかはっきりさせないといけません先の大戦中に政府の正式な決議でユダヤ人を入国させた唯一の国であることと合わせてもっと世界に宣伝すべきでしょう。マブチムスをおっしゃる通りで耳が痛いですが外務省がこのような発信をする気があるかどうか不明です。えー、渡辺翔一、バカじゃなかろうかと思います。一番重要なことじゃないですか。マブチムスを外務省の主流派は親米ですから。アメリカを気にして超えてはいけない一つの枠があるのだと思います、えー、それは不分立で空気に支配されている私も歴史の真実を最大限利用すべきだと思っていますそのためにはユダヤ人と日本人の関係をもっと強くしなければならないでしょう素晴らしいですね、えー、まあこの杉原中年さんの映画はねえー、いつだったか分かりませんけど小説も見たんですけどねやっぱりその違和感を感じましたねやっぱりこう東条英機閣下とかですねあとは松岡洋、えー、介さんですかとかですねそういった満州鉄道の総裁だったりとか、えー、その頃の東条英機閣下、え
どういった役割だったか関東部の一番トップだったんですけれども、えー、そういう人たちがですねあのユダヤ人たちを救うことを容認してでなぜ容認できたかっていったら発酵一流の精神なんですね。発酵というのは世界全世界の一流一つの屋根の下でみんなが仲良くやっていこうよっていう精神です。こういうのはですねまあ、えー、日本書紀とか古事記とかに載ってない神様が地方の神様にいるんですけれどもその神様っていうのはあのいわゆる大和民族のそういった神様を祀っとけばその名もなき神様も一緒に祀ってもええよという形でそれでですね一緒にやってたわけですですからですねあの日本人っていうのはもう太古の昔から、えー、もう少なくとも 3,000 年以上はもうずっと全ての民族と共生して共に生きてきたわけですね。力によってバッと制圧はするんですけれどもあくまで国譲りなんですね国を譲っていく絶滅させないんですヨーロッパとかそういったやり方じゃないんです絶滅させずにそこにおる神様そこにいる神様と一緒に共に生きていくその代わりまあ我々の死んでる神様も一緒に祀ってくれよとそしたら別に一緒に生きていこうよとそういういにやってきたわけですねですからそこら辺がわからないとどうしてもやっぱり日本人が悪いっていうところからいつまでたっても抜け出せない、ね、ですからまあこういうふうにですねあの安倍晋三さんもやっぱこうメディアだったりとかそういった映画だったりとかいろんなものを使われてですね、えー、こうやってコントロールされてるっていうのがこの、えー、杉原中根さんですね。日本政府がそ,のそもそもユダヤ人入れ,てなか入れたくなかったとユダヤ人を日本政府が拒否してたとそういった乱暴な国だったんだとそうしたいわけなんですねそれが、まあ、見えた時に初めてですね、えーまあ、いろんなことが見えてくるんではないでしょうか日本人なら日本人を信じたまえと、まあ、言いたいわけですそれではお金住みのあるこれにてお話しいただきますそれではまた会いましょう。